എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചേരുവകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കേഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചേരുവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അധികം ആഡംബരം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചിരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റാണ് അതിലാകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മധുരം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോർബോൺ ബിസ്ക്കറ്റോ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് മറ്റേ സാധാരണ ബോർബോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിക്കുക മാത്രം അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റായാലും വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് പാക്കറ്റാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വലിയ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ഈ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് തിളപ്പിച്ചാറിയ ചൂടില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്തിട്ടും ചെയ്യാം തിളപ്പിച്ചാറിയിട്ട് ചൂടില്ലാത്ത പാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാനിത് രണ്ട് ചേരുവ ചേർത്തിട്ടുള്ള കേക്ക് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർ പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രീം പോലെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുത്തി ഇളക്കരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇളക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡൊക്കെ ആയിട്ട് പോവും റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക നടുവിൽ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അതിനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇളക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും ഇളക്കരുത് ഓവർ മിക്സ് ആക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള
അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മണ്ണിടുക അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമായാൽ മാത്രം മതി കുക്കറാകുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കുക്കറിൻ്റെ വാഷറും മാറ്റുക വെയ്റ്റും മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചൂടായ ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം ഇറക്കി വയ്ക്കുക കുക്കറിൽ പാകാവുന്ന പാത്രമാണോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറാകുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിസ്താരം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത്രയും റൗണ്ട് കുറവല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാണ്ട് വേണം ഈ പാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തെ ചീനച്ചട്ടി ആകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് കൈയൊന്നും തട്ടില്ല സൈഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു വെയിറ്റ് മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടിയിരിക്കും മൂടി ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആവി പോവും കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വേവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ വില എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വില തുണിയൊക്കെ സൈഡിലൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ആവി പുറത്തോട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു വെയിറ്റും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂടി നന്നായിട്ട് പ്രസ്സായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറാകുമ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക കേട്ടോ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പ് തുറന്നു നോക്കരുത് കേക്ക് താന്നു പോവും ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിള്ളൽ പോലെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ആയെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ബേക്ക് ആവും ആ സോഫ്റ്റ്നസ് ഒക്കെ പോവും പിന്നെ സൈഡൊക്കെ ഒരു മൊരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാവും പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പിന്നെ നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ ഒരു കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമാവുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ന്യൂട്ടല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് വേറെ വേണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്പ്രെഡൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ചേരുവയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിരിക്കും ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഒട്ടും അറിയില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക അതുപോലെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ന്യൂട്ടല്ലയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സും പിന്നെ ഒരു ചെറിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് വായിൽ വെച്ചാൽ അലിഞ്ഞു പോവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഈ കേക്കിനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ചേരുവ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത്
ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹായ് പറയൽ ചിലർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹായ് പറയാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സൺഡേ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതേ തൽക്കാലം നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ലൈക്ക് തരിക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന സെക്ഷൻ കുറച്ചൊന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള രണ്ട് ചെറിയ ആരോസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ താഴോട്ട് കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നെറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ കമൻസിനൊന്നും റിപ്ലൈ ആക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ ഇന്നപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹായ് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു